எப்பவுமே ஐபிஎல் ஃபீவர் ஏப்ரல் மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த மார்ச் மாதத்துலேருந்து தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் ஆப்ஷன் நடக்கும் பொழுது அந்த ஜனவரி மாதத்துலேருந்து ஐபிஎல் ஃபீவர் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் இந்த வருஷம் இந்த சீசன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஐபிஎல் ஃபீவர் இந்தியன் ஃபேன்ஸுகளுக்கு இடையில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லாமல் அடுத்து வேர்ல்டு கப் வந்தால் என்ன எங்களுக்கு ஐபிஎல் ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் ஃபேன்ஸ் எல்லோரும் ஐபிஎலுக்காகவும் ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஏன் இந்த சீசனோட ஒரு ஃபீவர் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு டீம்லேருந்து பிளேயர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த ஐபிஎல் டீம்குள்ளே இருக்கிற பிளேயர்ஸை வந்து தங்களுக்குள்ளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் வந்தது மூலிமா இந்த சீசனோட ஐபிஎல் ஃபீவர் கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு எஸ் ஜென்டில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இது கிரிக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த கிரிக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு டீம் இப்போதைக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க அந்த டீம்லேருந்து ரிலீஸ் ஆன பிளேயர்ஸ்னால அந்த டீம் எந்த அளவுக்கு வீக் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பிளேயர்ஸ் எந்த டீமுக்கெலாம் எடுப்பாங்க இந்த டீம் எந்தெந்த பிளேயர்ஸ்லாம் எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது இப்போது எந்தெந்த டீம் என்னென்ன நிலமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நிறைய ஃபேன்ஸ் நம்மளுக்கு வீடியோவுக்கு கீழே வந்து ஆல்ரெடி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளுக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோ ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோ ஃபார் கிரிக்கானந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் இப்போது இந்த ஒரு ஐபிஎலோட அனலிசிஸ்க்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்சிபி டீம் ஆக்சுவலி ஆர்சிபி டீம் ஒரு தரைக்கும் லாஸ்ட் சீசனில் கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் சீசனுக்கு முந்தின சீசன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி இன் ஏபி டிவில் ப்ரீஸ் கெயில் இவங்களை நம்பி தான் இருந்துச்சு பேட்டிங் அண்ட் ஒட்டுமொத்த டீமுமே அண்ட் அடுத்தது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் விராட் கோலி இன் ஏபி டிவில் ரெண்டு பேர்த்தில் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க அடித்தா மட்டும்தான் அந்த டீம் ஏறக்குறைய வின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை அண்ட் பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் செஹல் மட்டும்தான் மற்றபடி அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலியா வந்தாலும் சரி ஓக்ஸ் வந்தாலும் சரி சிராஜ் வந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் ஸ்பின்ல வாஷிங்டன் சுந்தர் ஸோ அவர் ஓர பொண்ணா சரியா பொண்ணா முருகன் நஷ்வின் இப்படி சொல்லிட்டு டீமை ஷஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு விராட் கோலி ஸோ இப்படி பவுலிங்ல அடுத்தது பேட்டிங்கில் பிரெண்டன் மேக்லம் குவின் இண்டி காக் பார்த்தி பட்டேல் மந்தீப் சிங்னு சொல்லிட்டு ஆடுற மாத்துறது மட்டும் இல்லாமல் ஷஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அடுத்தது ஆல்ரவுண்டர் மிடில் ஆர்டர் அந்த ஃபினிஷ் பண்ணுற ஒரு ஆள் எப்போவுமே ஆர்சிபிக்கு அமையவே மாட்டாங்க அதனால தான் சீரீஸை வந்து தோப்பாங்க அண்ட் அதே போல் லாஸ்ட் இயர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கோரி ஆண்ட்ரஸ்னா இல்லை இந்த பக்கம் கிராண்ட் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துக்கிட்டே இருந்து ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த வருஷம் இந்த ஐபிஎல் சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் விராட் கோலிக்கு அண்ட் ஆர்சிபி டீம் கப் அடிக்கணும்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீமை தங்களை மட்டுமே ஐ மீன் விராட் கோலி நேபிலர்ஸ் மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாத ஒரு டீமாக அவங்க ரெடி பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இப்போ ஸ்டோயினிஸை உள்ளே எடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி ஸ்டோயினிஸ் நல்ல ஒரு கேப்பபிள் பிளேயர் அண்ட் இப்போவுமே ஒரு சில மேட்சஸ்க்கு நல்லா ஆடிட்டு இருக்காரு பாகிஸ்தான் டீமுக்கு அகென்ஸ்ட் டவுன் சரி அண்ட் ரெண்டு மூணு மேட்சஸ் ரொம்பவே நல்லா ஆடிட்டு இருக்காரு ஸோ ஸ்டோயினிஸ் அந்த இடத்துல எடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல ஒரு கை கொடுக்கும் லாஸ்ட் ஐபிஎல் தான் அவருக்கு நல்லா அமையலனாலும் ஸ்டோயினிஸ் அந்த இடத்துல எஸ் எப்போவுமே ஆர்சிபி டீமுக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையை இந்த வாட்டி தீர்த்து வைப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொய்னின் டீக்காக வெளில விட்டுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஸோ பார்த்தி பட்டேல் இப்போது அவர் மட்டும் தான் விக்கெட் கீப்பராக இருக்காரு ஸோ பார்த்தி பட்டேல் உள்ளே வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தி பட்டேல் ஒரு மெயின் விக்கெட் கீப்பராக இருப்பாரா இல்லை இன்னொரு விக்கெட் கீப்பராக எடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறத இந்த ஆப்ஷனில் கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ ஆர்சிபி டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலர்ஸ் அண்ட் பேட்ஸ்மேன்ஸ் கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு விக்கெட் கீப்பரையும் கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க அண்ட் அடுத்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீம் கண்டிப்பாக ஸ்டீவன் ஸ்மித்தை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஐபிஎல் சீசனில் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி கேப்டன்சி வகையிலும் சரி பேட்டிங் வகையிலும் சரி ஏன்னா ஸ்டீவன் ஸ்மித்து தான் ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீவன் ஸ்மித் டீம்குள்ளேருந்து வெளியே போன உடனே எந்தெந்த பிளேயர்ஸ் எந்தெந்த ஆர்டர் இறக்கி விடுறது அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை ஏன் ரீஷாட்டை உள்ள இறக்கி விட்டாங்க ஏன்னா கிளாஸினை உள்ள விட்டு இறக்கி விட்டா பார்த்தாங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்பின்னுக்கு அகேன்ஸ்டா மோசமாகவே ஆடுனாங்க ஏன்னா இன்னும் சாயில் ஸ்பின் சாயில் ஸோ ஸ்பின் சரியாக ஆடலை ஸோ அங்கேயே அவங்க டீம் உடஞ்சது ராகுல் திருப்பதி ஸோ டி ஷார்ட் மீடியடி ஓப்பன் பண்ணுறதுனால ராகுல் திருப்பதி மிடில் இறங்கினார் ஸோ தன்னோட பொசிஷனுக்கு அவ
ஸோ இப்போ இருக்கிற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஹீட்டர் ஒருத்தவரை எடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அதே நேரத்தில் ரெண்டு நல்ல போலர்ஸ் கண்டிப்பாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமுக்கு தேவை இப்போ இப்போது ஸ்டீவன் ஸ்மித் உள்ளே வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற டீம் ஏற்கனவே ஸ்ட்ராங்காக ஆகியிருக்கு அண்ட் அடுத்தது அடுத்தது டெல்லி டேர் டபுள்ஸ் டீம் ஆக்சுவலி டெல்லி டேர் டபுள்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபிஎல் சீசன்லையும் சரி இப்போது நடக்க போகிற ஐபிஎல் சீசன்லையும் சரி ஒரு மோஸ்ட் ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஒரு யங்கஸ்ட் ஒரு டீம்னா டெல்லி டேர் டபுள்ஸ் டீம் தான் நான் சொல்லுவேன் லாஸ்ட் ஐபிஎல் சீசனில் கௌதம் கம்பீர் மேட்சில் சரி ஆட முடியல அதே நேரத்தில் கேப்டன்ஸியை விட்டு சில மேட்சஸ் ஆடலை அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரையாக செய்கிற மேட்சை வந்து கொண்டு போயிட்டு இருந்தார் அப்படி இருக்கும்போது சில யங்ஸ்டர்ஸ் சில மேட்சஸும் நல்லா கொண்டு போனார் ரிஷப் பண்ணி சில மேட்சை நல்லா கொண்டு போனார் அதுக்கப்புறம் அபிஷேக் சர்மா ஒரு மேட்சில் எடுத்தார் பிரித்வி உஷா ஆடினார் ஸோ அந்த டீமுக்கு தேவை ஒரு நல்ல ஒரு கேப்டன் இப்போ ஷிகர் தவன் உள்ளே வந்திருக்காரு ஷிகர் தவன் தான் கேப்டன்ஷிப் பண்ணுவாரா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் தான் அது கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிடும் அண்ட் ஷிகர் தவன் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா டாப் ஆர்டர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஷிகர் தவன் கூட பிரித்வி உஷா வந்து ஓப்பன் பண்ணுவார் ஸோ நல்ல பெரிய ஸ்ட்ராட் கிடைக்கும் பவர் பிளேயில் நல்லா அடிப்பாங்க அண்ட் அடுத்தது ஸ்ரேயா சையர் ஸோ ஓவரால் மிடில் ஆர்டரில் ஒரு நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேனை எடுப்பாங்க அண்ட் அதே நேரத்தில் டெல்லி டேர்வல் செஞ்ச தப்பு என்ன அப்படின்னா மேக்ஸ்வலை வெளியே விட்டது தான் ஏன்னா மேக்ஸ்வல் இப்போ நல்ல ஒரு ஃபார்மில் இருக்காரு மேக்ஸ்வல் வந்து முன்ன இருந்த ஒரு பெரிய ஃபார்ம் இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு மேட்ச் அவர் அவரால் அடிக்க முடியுது ஒரு ஐம்பது ரன்னோ இல்லை முப்பது ரன்னோ ஒரு நாற்பது ரன்னோ ஓடி இல்லை டி டுவெண்ட்லையோ ஒயிட் பால் அவரால் நான் நல்லா விளாட முடியுது இப்போது ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்காக ஸோ டெல்லி டேர்டபிள்ஸ் மேக்ஸ்வலை வெளியே விட்டுருக்க வேணாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு தாட் அதே நேரத்தில் பவுலிங்கில் பவுலிங்கில் எப்போவுமே டெல்லி டேர்டபிள்ஸ் வீக்காக தான் இருந்தாங்க அண்ட் இந்த சீசன்லையும் சரி இப்போது கண்டிப்பாக பேட்டிங்கில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு பேட்ஸ்மனும் அண்ட் பவுலிங்கில் நல்ல ஒரு பவுலிங் லைனை கூட தான் கண்டிப்பாக டெல்லி டேர்டபிள்ஸ் டீம் இந்த ஐபிஎல் சீசனுக்குள்ளே வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நதீமை விட்டாங்க அது ஏன்னு எனக்கு இன்னுமே தெரில நதீம் டொமஸ்டிக்கில் நல்ல நல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு அதே நேரத்தில் இந்தியாலையும் ரொம்ப நல்லா ஓவர் போடக்கூடிய நதீம் இன்னைக்கு ரீசெண்டாக இந்திய டீமுக்காக கால் அப் பண்ணாங்க ஸோ கண்டிப்பாக லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் நதீம் ரிலீஸ் பண்ணது அவங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பாக தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்தது கொல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ் டீம் ஆக்சுவலி கொல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐபிஎல் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது யார் கேப்டன்ஷிப் பண்ண போகிறா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தது அண்ட் தினேஷ் கார்த்திக்னு சொன்னேன் தினேஷ் கார்த்திக் நல்லா பண்ணுவாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தது ஆனால் தினேஷ் கார்த்திக் ரொம்பவே நல்லா கேப்டன்ஷிப் பண்ணார் அண்ட் அந்த டீமில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சுனில் நரேன் முன்னாடி வரதுனால உத்தப்பாத்தனோட ஓப்பனிங் இடத்த வந்து இழந்தார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரீஸ்லேன் அண்டு சில மேட்சஸில் சரியாக ஆடலை ரொம்ப பெரிய ஒரு இன்னிங்ஸ்லாம் ஆடவே இல்லை அண்ட் அதே நேரத்தில் கிரீஸ்லேன் சுனில் நரேன் உத்தப்பா அதுக்கப்புறம் தினேஷ் கார்த்திக் இவங்க நாலு பேருக்கு அப்புறம் ஆண்ட் ரசில் அவருக்கு அப்புறம் சுப்மன் கில் அண்ட் ரிங்கு சிங் ஸோ இந்த சுப்மன் கில் அண்ட் ரிங்கு சிங் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனையாகவே இருந்தாங்க சுப்மன் கிலோட பொசிஷன் அது கிடையாது சுப்மன் கில்லை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஓப்பன் பண்ணுறவர் ஸோ சுப்மன் கில்லுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஒரு கேப்பபிள் ஆல்ரவுண்டரை எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க ஸோ கே கே ஆரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அடுத்தது பவுலிங்கில் பவுலிங்கில் இப்போ ஸ்ட்ராக் அண்ட் மிச்சல் ஜான்சன் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துல டாம் குரன் அண்ட் டெல்போர்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க வினய்குமாரையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல கண்டிப்பா ஸ்ட்ராக் மிச்சல் ஜான்சன் அண்ட் டாம் குரன் இவங்க மூணு பேர்த்துல யாராச்சும் ஒருத்தவங்க டீம்குள்ள இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க டீமில் பிரச்சரி கிருஷ்ணாவோ இல்லை சிவம் அவியோ இல்லை நகர்கோட்டியோ இருந்தாலும் இந்த யங் பவுலிங் அட்டாக்குக்குள்ளே ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பவுலிங் பவுலர் அவங்களுக்கு தேவை அதை கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷனில் எடுப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ ஆல்ரவுண்டர் அவங்களுக்கு ஒன்று தேவை மிடில் ஆர்டரில் நல்லா விளையாடக்கூடிய இன்னொரு பேட்ஸ்மேன் அவங்களுக்கு தேவை ஸோ ஓவரால் ஸ்பின்னர்ஸில் அவங்களுக்கு லாஸ்ட் இயரில் பியூஷ் சாவில் பெரிய கான்ட்ரிபியூட் கொடுக்கல ஸோ குல்தீப் யாதவ் இருக்கார் ஸோ குல்தீப் யாதவ் கூட போகிறதுக்கு இன்னொரு ஸ்பின்னர் தேவை ஸோ ஓவரால் கே கே ஆர் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் அடுத்து மும்பை இந்த
யாரு ஓப்பனரா உள்ள வருவா அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு கொஸ்டின் தான் மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரவுண்ட்லையும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா குருணுல் பாண்டியா ஹர்திக் பாண்டியா பொல்லாடு மறுபடியும் ஒரு பவுலிங்கில் வந்து கம்பேக் கொடுத்தாரு அப்படின்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையுமே இருக்காது ஸோ மிடில் ஆர்டரில் மட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு பேட்ஸ்மேன் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கம்மின்ஸோ இல்லை டுமினியோ இல்லை அகில தனஞ்சாவோ இல்லை முஸ்தபிசுர் ரஹ்மானோ ஏன் அவங்க விட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு இன்னுமே புரியல ஸோ ஒருவேளை இந்தியன் சாயில் ஒரு மீடியம் பேஸ் பவுலர்ஸோட ஒரு பவுலிங் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறனால விட்டாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா கம்மின்ஸோ இல்லை முஸ்டபீஸரோ இப்போ நல்ல ஃபார்மில் இருக்காங்க அடுத்து அகில தனஞ்சியா வளர்ந்து வர ஒரு மிஸ்டி ஸ்பின்னர் ஸோ அவரையும் டீம்குள்ளே எடுத்துருக்கலாம் அண்ட் டுமினி டுமினியும் ஒயிட் பாலில் திடீர்னு ஒரு நல்ல ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடுவார் ஏன்னா லாஸ்ட்டு ஐபிஎல்லுமே டுமினியை சரியாக ஆட வைக்க முடியல அப்படிங்கிறனால ஸோ இடம்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால டுமினியை மேபி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பார்க்கலாம் நிறைய பிளேயர்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல நல்ல பிளேயர்ஸை மொமினியர்ஸுக்கு இது பெரிய இழப்பாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் அடுத்த டீம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அண்ட் சன்ரைசர் ஹைதராபாத் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் டேவிட் வார்னரை லாஸ்ட் சீசனில் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா கேப்டன்ஷிப்லேயும் சரி அண்டு பேட்டிங்லேயும் சரி ஆக்சுவலி கேப்டன்ஷிப்பில் கேன் வில்லியம்சன் பார்த்துக்கிட்டாரு அண்ட் குறிப்பாக பேட்டிங்கில் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா ஷிக்கர் தவன் கூட டேவிட் வார்னரோட அந்த காம்போ நிறைய நேரங்களில் சன்ரைசர் ஹைதராபாத் டீமுக்கு நல்ல நல்ல வெற்றிகளை அவங்களோட ஹோமில் வாங்கி கொடுத்துருக்கு ஏன்னா அதுக்கு முந்தின சீசனில் டேவிட் மாரோட கேப்டன்சியில் தான் சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் டீம் வின் பண்ணாங்க ஸோ சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் டீமோட ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா டேவிட் வார்னர் அந்த இடத்துல இருக்கணும் டேவிட் வார்னர் தான் அவங்களோட பவுலிங் இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பவுலிங் அட்டாக் அமைச்சார் அதை வச்சு தான் கேன் வில்லியம்சன் டீமை ஃபைனல் வரைக்கும் கொண்டு போனார் ஸோ இப்போ டேவிட் வார்னர் வந்திருக்காரு அது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பெரிய ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போது ஷிக்கர் தவன் இல்லை ஸோ டேவிட் வார்னர் கூட ஓப்பன் பண்ண போகிற யார் அப்படிங்கிற கேள்விகள் கண்டிப்பாக பெரிய பெரிய கேள்விகளாக தான் இருக்கும் அண்ட் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது புவனேஸ்வர் குமார் சித்தார்த் கவுல் யூசுப் போதான் இருக்கா ஸ்டேன்ல ஸ்டான்லே ரஷித் கான் நபி ஷகிப் லசன் கலில் அகமத் அண்டு நதீம் உள்ள வந்திருக்கிறாரு இப்போ ஸோ கலில் அகமதும் இப்போ நல்ல ஒரு ஃபார்ம்ல இந்தியன் டீமுக்காக இருக்கிறாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சீசன்ல ரொம்பவே நல்லா ஓவர் போடாரு அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது அண்ட் பேட்டிங்லேயும் வார்னர் கேன் வில்லியம்சன் அண்ட் மனீஷ் பாண்டே யூசுப் போதான் இருக்காங்க ஸோ இப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரே விஷயம் தான் தோணுது மிடில் ஆர்டரில் ஹிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவங்கள கண்டிப்பாக மிடில் ஆர்டரில் ஆடுறதுக்கு ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் எடுப்பாங்க இல்லை ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஃபினிஷராக எடுப்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஷகி புலசனோட யூசு போதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபினிஷராக இருந்தால் அபிஷேக் சர்மா உள்ள ஒரு ஹிட்டர் இருக்கார் ஒரு யங் அண்டர் நைன்டீன் இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் இருக்கார் ஸோ அபிஷேக் சர்மாவா இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தேவை மற்றபடி சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் டீமுக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையுமே கிடையாது அண்ட் அடுத்தது அடுத்த டீம் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டீம் அண்ட் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐபிஎல் சீசனில் கே எல் ராகுல் மட்டும்தான் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டீமுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நல்லா விளையாண்டார் பேட்டிங்கில் அண்ட் பவுலிங்கில் ஆண்ட்ரு டை மற்றபடி கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப்லேருந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் முஜிபர் ரஹ்மான் மற்றபடி இவங்க மூணு பேரை தவிர வேறு யாருமே நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை கிரீஸ் கெய் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்ட் ஆகும் சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் டீமுக்கு அகெயின்ஸ்ட் ஆகும் அடித்தார் மற்றபடி நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸே இல்லை கேஎல் ராகுல் ஆனால் மட்டும்தான் இல்லை கேஎல் ராகுல் மேட்ச் முடித்தா மட்டும்தான் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது மிடில் ஆர்டரில் கருண் நாயுடோ இல்லை டேவிட் மில்லரோ இல்லை லேரன் ஃபின்ச்சை நம்ம எங்கே இறக்கி விடுறது அப்படிங்கிற குழப்பமோ இல்லை யுவராஜ் சிங் இறக்கி விடலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்தோடையோ இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ யுவராஜ் சிங் வந்து டீம்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஐ மீன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு அடுத்தது பவுலிங்கில் முஜிபுர் ரஹ்மானோ இல்லை அஸ்வினோ ஒரு நல்ல ஸ்பெல்லையோ கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது இல்லை ஆண்ட்ரூ டையோ நல்ல ஒரு ஒரு ஓ ஓப்பனிங் ஸ்பெல்ல வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது மிடில் ஓவர்ஸ்லையோ இல்லை டெத் ஓவர்ஸ்லையோ போகிற நல்ல ஒரு பவுலர் இல்ல லாஸ்ட் ஐபிஎல் மொஹித் சர்மா பெரிய பெரிய ரன்களை கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் பரீந்தர் சரண் பெரிய பெரிய ரன்களை கொடுத்தாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டீம் கண்டிப்பாக ஆக்ஷனில் நல்ல
ஒரு வேலை வாட்ஸனுக்கு ஒரு இன்ஜூர்டு அப்படின்னா பெரிய ஒரு ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா பெண்டன் மெக்கலம உள்ள எடுக்கலாம் அண்ட் நம்பட்டி ராயிடு இருக்காரு பிரச்சனை கிடையாது அண்ட் மிடில் ஆர்டரில் இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் ஏதாச்சும் ஒரு பேக்கப் ஒரு பேட்ஸ்மேன் தேவை அப்படின்னா மேபி மேபி யுவராஜ் சிங் உள்ளே வருவார் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கெலாம் இடமே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் மகேந்திர சிங் தோனியோ இல்லை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோ அப்படி ஒரு ஒரு கேள்விக்கு இடம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க மேபி பிரண்டன் மெக்லம் மேபி உள்ளே வரலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் அண்ட் மற்றபடி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இந்த ஆப்ஷனில் எந்த விதமான ஒரு பெரிய 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 பிளேயர்ஸும் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அண்ட் பார்க்கலாம் எடுத்தாங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸு கை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையுமே கிடையாது அண்டு ஓவரால் ஓவரால் இந்த பிளேயர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது எல்லா டீமும் எல்லா டீமும் கண்டிப்பாக இந்தியன் சாயில் ஸ்பின் தவிர வேறு எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய சீமர்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மிச்சில் ஸ்டாக் மிச்சில் ஜான்சன் அதுக்கப்புறம் பேட் கம்மின்ஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை எந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுமே பிலீவ் பண்ணல அவங்களால எந்த யூஸ்மே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் சாய் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தது ஐபிஎல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த சீசனை நம்ம வின் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சரியாக லாஸ்ட் சீசனில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாத ஒவ்வொரு பிளேயரையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை கிளியராகவே பார்க்க முடிஞ்சது அது யுவராஜ் சிங் விஷயத்திலும் சரி மற்ற மற்ற பிளேயர்ஸ் விஷயத்திலும் சரி இது கிளியராகவே தெரியுது ஸோ யுவராஜ் சிங் பொறுத்த வரைக்கும் யுவராஜ் சிங் இப்போது எந்த டீமுக்காக ஆடுவார் இல்லை ஐபிஎல் ஆடுவாரா என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லா மனசுக்குலையும் இருக்குது யுவராஜ் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக டொமஸ்டிக் மேட்சில் ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் ஒன்று அடித்தார் அதுக்கப்புறம் பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஸோ யுவராஜ் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஐபிஎல் ஆடுவாரா இல்லை எந்த டீமு ஆடுவாரா அப்படிங்கிற கேள்வி தாண்டி ஐபிஎல் ஆடுவாரா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் இப்போ பெருசாக இருக்குது அடுத்தது கௌதம் கம்பீர் டொமஸ்டிக்கில் அதிக ரன் அடித்தவர் ஸோ கௌதம் கம்பீர் கண்டிப்பாக கொல்கட்டா நைட் ரைடர்ஸ்க்கு போனால் அங்கே கேப்டன்ஷிப் மறுபடியும் பண்ணுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ கௌதம் கம்பீருக்கு கண்டிப்பாக எந்த டீம் வந்தாலும் ஓப்பன் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ ஒருவேளை ஒருவேளை கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டீமுக்கு கூட கௌதம் கம்பீர் போய் ஆடலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஸோ கௌதம் கம்பீரோட ஐபிஎல் வாழ்க்கை இதோட முடிவடையலை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்தது வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வருது அப்படிங்கிறதுனால ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டு ஸோ கடைசி வாரங்களில் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ் ஐபிஎல்ல ஆட மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதே நேரத்தில் விராட் கோலியுமே ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுக்கு கடைசி ஒரு வா ரெண்டு மூணு வாரங்கள் இல்லை இர ஒரு இரண்டு இல்லை ஒரு வாரங்களில் வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு விராட் கோலி கேட்டிருக்காரு ஸோ கடைசி ஒரு ஒரு பத்து நாட்களில் கண்டிப்பாக மெயின் பிளேயர்ஸ்லாம் ஆட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அண்ட் லாஸ்ட் இயரில் நிறைய இங்கிலீஷ் பிளேயர்ஸ் வந்து ஐபிஎல்ல வந்து ஆப்ஷனில் எடுத்தாங்க ஆனால் ஆடலை பெரிய அளவில் பட் இந்த ஆப்ஷனில் இங்கிலாண்ட் டீம் பிளேயர்ஸ் ஆடுவாங்களா அதுவும் வேர்ல்டு கப் வருது ஸோ மெயினாக இந்த ஐபிஎல் பொறுத்தவரை அஃபெக்ட் பண்ண போகிற ஒரு விஷயம்னா வேர்ல்டு கப் வரதுனால நிறைய பிளேயர்ஸ் இந்த ஐபிஎல்ல கடைசி ஒரு பத்து நாள் ஆடாமல் இருப்பாங்களா சில பிளேயர்ஸ் ஆடாமலே போயிடுவாங்களா அண்ட் அதுதான் பெரிய ஒரு கொஸ்டினாகவே இருக்க போகுது ஸோ பார்க்கலாம் நிறைய டீம் இந்த சீசனில் கப் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறத தங்களோட டீமை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷனில் நல்ல நல்ல பிளேயர்ஸ் எடுப்பாங்க அண்ட் வைட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆப்ஷனில் ஒவ்வொரு டீமும் எந்த மாதிரியான ஒரு பிளேயர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் யுவராஜ் சிங் எந்த டீமுக்காக ஆட போகிறேன் நான் ஐபிஎல்ல ஆடுவாரா அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒரு அனாலிசை பற்றி உங்களோட கமெண்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒவ்வொரு டீமோட ஒரு நிலவரத்தையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த டீம் இந்த பிளேயரை எடுக்கலாம் இந்த டீம் இந்த பிளேயரை ரிலீஸ் பண்ணலாம் இந்த டீம் இப்படி இப்படி உங்களோட ஒப்பீனியன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக இந்த வீடியோ வந்து ஷே